ఈ జరుగుతున్న ఈ వారం పదుల నుంచి జరుగుతున్న ఈ వ్యవహారాల పైన సీనియర్లు ఉన్నారు విహెచ్ గారు కావచ్చు ఉత్తమ్ గారు కావచ్చు జానారెడ్డి గారు కావచ్చు ఈ విషయంలో ఏమైనా స్పందించిరా ఎవరు మీ మీ విషయంలో ఎందుకు ఏదైనా తొందరపడకు కానీ ఏమైనా చెప్పడం కానీ ఏదైనా మీ కాన్వర్జేషన్ ఏమైనా జరిగిందా లేదు సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సోనియా మా ప్రియాంక గాంధీ గారు పిలుస్తారు మాట్లాడతారు చెప్పి మాట్లాడదాం దాంట్లో ఏం మాట్లాడతాం రేవంత్ రెడ్డి ని తప్పించేది తప్పించకుండా ఇంకా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఏం చేసినా బాగుండదు నాకు ఇచ్చినా బాగుండదు అని చెప్పాను పార్టీ లోపల నుంచి చెదలు బట్టి అంటే క్యాన్సర్ అన్నా ఓ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ అన్నాడు క్యాన్సర్ కాదు చెదలు పట్టిపోయినాయి అంటే ఎట్లా ఒకవేళ దాన్ని ఏం చేస్తే బాగుండు అనుకున్నారు అప్పుడు మీరు పోని రేవంత్ రెడ్డిని ఒకవేళ తప్పించి ఉంటే ఇంకెవరైనా తెరపైకి తీసుకొచ్చాను అంటే బాగుండేది లేదు నేను నేను మూడు నెలల నాడే చెప్పాను కాదు పార్టీ పైకి రాదు దాని తర్వాత మునుగోడు రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి ఏంటి మరి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఇంకా ఎలా ఉండ జీరోనా థర్డ్ ప్లేస్ ఏమైం ఉండే చోట థర్డ్ ప్లేస్ కూడా రాకపోవచ్చు లేకపోతే థర్డ్ ప్లేస్ అగైన్ అగైన్ అందరు మాట్లాడింది అంటే అమ్ముడు పోయారు తెచ్చుకున్నారు కొనుక్కున్నారు అనేసి కోమటెడ్డి బ్రదర్స్ కూడా ఆరోపించారు ఈ విషయంలో మీరేమంటారు కట్టుబడి ఉన్నారా దానికి మీరు ఇప్పుడు నేను నేను చెప్పిన దాంట్లో ఈరోజు పగ్మార్క్ తీరి పులి ఉందా లేదా కనబడలేదు పులి లేదని చెప్పడానికి లేదు దాని అరుపులు లేవు గాండ్రించుడు అవన్నీ ఏం లేవు కానీ పులి నడిచినట్టు కా కాలు గుర్తులు ఉంటే పులి ఉన్నట్ట కాదా సో పులి లేదని చెప్పడానికి లేదు ఇవన్నీ డబ్బులు ఇచ్చారు చే వాళ్ళు లేకపోతే ఎందుకు ఆబ్జెక్టివ్గా ఎందుకు చేస్తలేరు హైకమాండు హైకమాండ్ ప్రతినిధిగా ఎందుకు వ్యవహరించలేదు పిసిసి అధ్యక్షుల ఏజెంట్గా ఎందుకు వ్యవహరిస్తున్నారు పాత నీరు పోతే కొత్త నీరు వస్తుంది పోయిన వాళ్ళు పోనివ్వండి అనేసి కూడా మాట్లాడుతున్నారు సరే మంచిదే రానివ్వండి రానివ్వండి ఏమనిపించలేదా ఇన్ని సంవత్సరాలు నాన్నగారు మీరు ఇన్నేళ్ల పార్టీ ప్రస్థానంలో వీడుతుంటే ఏమనిపించింది కొంచెం ఉంటుంది కదా ఎక్కడో ఏమైనా అనిపించిందా నా నా వైఫ్ మొన్న చెప్తుంది నేను అమిత్ షా గారిని కలిసిన తర్వాత స్క్రోలింగ్ చూసి నా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చినాయి నాకు కూడా బాధగా ఉంది నేను చెప్పాను ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు సోనియా గాంధీ ఆమె పాపం నాకు రాజశేఖర రెడ్డి అంతా కాదన్నా నాకు అడ్డంకులు పెట్టిన ఆమె ఏదో రకంగా నా సర్వీసెస్ యూటిలైజ్ చేయాలని చెప్పి నక్సలైట్ దేశంలో అటు ప్రధానమైనటువంటి ఆంతరింక భద్రిక ఆంతరింగిక భద్రత సమస్యగా ఆ రోజు ప్రభుత్వం గుర్తించినటువంటి నక్సలైట్ సమస్య ఏ విధంగా దాన్ని ఎదుర్కోవాలి అని చెప్పి ఒక కమిటీని ఆ టాస్క్ ఫోర్స్ని అపాయింట్ చేస్తే దానికి నన్ను కన్వీనర్గా పెడితే దాంట్లో ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి అజిత్ జోగి మెంబర్గా ఉన్నారు ఎన్డీఏ నేను అడగకుండా ఇచ్చారు నేను అడగలే పది వారే ఇచ్చారు మెంబర్గా ఇచ్చారు ఎప్పుడైతే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అవుతున్నాడు నా పేరు కూడా చర్చలోకి వచ్చింది నాది కాకపోతే నన్ను కేంద్ర మంత్రి హోదాగా ఉండేటువంటి ఎన్డీఏ వైస్ చైర్మన్ చేశారు నేను ఏ పని చేసినా ఈరోజు కూడా మొన్న ఒక ఆయన కలిశాడు నాకు మా మనవడి స్కూల్ ఫంక్షన్కి నేను ఢిల్లీకి పోయింది మొన్న అది కరెక్టే అది కరెక్ట్ కూడా అది పోయినాను పోయినప్పుడు ఒక ఆయన నేను ఆయన యాభై సంవత్సరాల తర్వాత కలుస్తున్నాను ఆ రోజుల్లో మేము క్రికెట్ ఆడేది కలిసి ఆయన హైదరాబాద్కి ఆడినటువంటి రాంజీ ట్రాఫీ పేరు సంతోష్ రెడ్డి ఆయన నన్ను చూడగానే అంటున్నాడు లే 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 ఐ కెనాట్ ఫర్గెట్ ఎంత మంచి పని చేశారు మీరు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే చాలా వాట్ సర్వీస్ యూ హ్యావ్ డన్ అని నేను వదిలిపెట్టి కూడా ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది కానీ ఇది ఎట్లా అంటే నిన్న చూసినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే అటువంటి ఇంపాక్ట్ ఆయన మైండ్లో ఉండిపోయింది సో ఏది చేసినా అట్లాగే చేస్తాం అమిత్ షాతో భేటీలో ఏం చర్చకు వచ్చాయి నే అమిత్ షాను జనరల్గా విషయాలన్నీ కూడా ఇన్ జనరల్ తర్వాత ఆయన రండి తప్పకుండా వెల్కమ్ టు జాయిన్ అని చెప్పారు తొందరగా జాయిన్ కమ్మన్నారు జాయిన్ అవుతాను హ్యాష్టాగ్ టు తెలంగాణ ఫస్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ తెలంగాణ ప్రజల్ని గాలికి వదిలేసింది వాళ్ళకి విశ్వాసం కలిగించలేకపోయింది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎవరు సరిగా విశ్వాసం కలిగించలేకపోతే అధికార పార్టీ వైపే ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఇంకెవడు దిక్కులేడని చెప్పి అక్కడే నిలబడిపోతారు ఈరోజు మనం ఫైట్ చేయాలి ప్రజలకు విశ్వాసం కలిగించాలి మేమున్నాం రండి బయటికి తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి నేర్పించాలి వీఆర్ హియర్ అని చెప్పి చెప్పడానికి ఆ దిశలో ఆలోచన చేస్తూ ప్రజల పక్షాన నిలబడతామని విశ్వాసం కలిగించడానికి టీఆర్ఎస్ హ్యాష్ట్యాగ్ అది పెడితే 
నేను చెప్పాను ఇప్పుడు ఎవరు బీజేపీ నాయకులు ఫోన్ చేశారు నేను హ్యాష్ ట్యాగ్ పెట్టి ముందుకు వచ్చాను మీలాగా సేమ్ మీరు ఏవైతే చెప్పినారు ఇప్పుడు అంశాలు ఈ అంశాల మీద కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇంకా సతమతం అవుతూ ఉండాలా వీడాలా వద్దా అనుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ఎందుకంటే మీరు చాలా రెండు సందర్భాల్లో కూడా మీరు సీనియర్లు చాలామంది మీరు మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు కదా ఒక అంచనా ఎంతమంది ఉండొచ్చు అంటే అట్లా సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఇవాళ చెప్పినటువంటివి ఇది కాదు నేను తప్పు చెప్పినా నేను ఎవరినైనా చెప్పమనండి మూడు నెలల కింద ఇంటర్వ్యూస్ చేశాను కదా నాకు అన్ని ఛానల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ రెగ్యులర్ టీవీ ఛానల్స్లో ఒక ఒక ఛానల్ తప్ప మిగతా వారందరూ కూడా అరగంట నలభై ఐదు నిమిషాలు ఇంటర్వ్యూ చేశారు వాటన్నిట్లో కూడా నేను చెప్పినటువంటిది తప్పు ఈయన తప్పు మాట్లాడుతున్నాడు నిజం కాదని చెప్పి ఎవరైనా ఒకరు అన్నారా అందరికి ఉంది ఆ భావన మేమేం చేయలేని దుస్థితి కాంగ్రెస్ పార్టీకి దుస్థితి దిగజారిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఆనాడు నేను ఆగస్టులో మాట్లాడిన దానికన్నా ఈరోజు మూడు నెలల తర్వాత మునుగోడు కూడా వచ్చింది ఆలోచన చేస్తారు ప్రజల పక్షాన నిలబడాలనుకుంటే కాంగ్రెస్తో ఇది సాధ్యపడదు టీఆర్ఎస్ని ఎదుర్కోవడానికి కాంగ్రెస్తో సాధ్యపడదు అని చెప్పి ఇంకా అంతకన్నా నాకన్నా ఎక్కువ నిదర్శనం అంటే కమిటెడ్గా కాంగ్రెస్ అంటే అన్ని విధాలుగా కమిటెడ్గా ఉండేటువంటి ఫ్యామిలీ కాంగ్రెస్కు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫౌండేషన్గా నిలబడినటువంటి ఫ్యామిలీ కానీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ దుస్థితి దిగ పూర్తిగా దిగజారినటువంటి పరిస్థితిలో ఏం చేస్తాం ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడాలి కాంగ్రెస్తో కాదు అందుకని బీజేపీలోకి చేరి వీళ్ళు బీజేపీని బలోపేతం చేయాలని చెప్పి అందరు కూడా ఆలోచన చేసి ముందుకు రావాలని నేను కోరుకుంటాను ఓకే మీరు ఇంచుమించు ఒక పిలుపుని ఇస్తున్నారు ఆలోచన చేయండి ఉన్నారా అసంతృప్తులుగా ఉన్నారా పోనీ మీరు ఆ రోజు కూర్చున్న వాళ్ళలోనే అనుకుందాము ఉన్నారా అసంతృప్తులుగా ఉన్నారా అందరు ఉన్నారు అందరు అసంతృప్తి సో ఈ లెక్కన గాంధీ భవన్ గోడ దాటే వాళ్ళు గేటు దాటే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నేను దాని గురించి నేను కమెంట్ చేయదలుచుకోలేదు బట్ అసంతృప్తి అనేది చాలా మందిలో ఉంది సో ఇప్పుడైనా కూడా అంటే మీలాంటి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే ఒకటేనమ్మా బీజేపీ కూడా బలపడాలి అనేటువంటిది ప్రజల విశ్వాసం పొందది పొందే దిశలో బీజేపీ ముందుకు వేస్తుంది అనేటువంటిది ఇంకా ముందుకు పోతున్న కొద్దీ జనం చేరుతారు సో మీరు ఏవైతే అనుకున్నారో అవి బీజేపీ నుంచి సాధ్యం అవుతుంది అనేది విశ్వాసం నమ్మకంతో పోతుంది మీ ఆలోచనలు కావచ్చు మీ మీరు చెప్పే ఆలోచన వ్యక్తిగతంగా ఏమి లేదు ప్రజల మంచికి జరగాలి కేస్ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ చేస్తుండే దాన్ని ఇది ఇంత దిగజారేటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంత దిగజారేటువంటి నిర్ణయాలు ప్రభుత్వాలు పనిచేసేటువంటి తీరు ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ దేశంలో ఎక్కడ Uh, hi guys please subscribe mira tv hi this is pradeep machraju please subscribe to mira tv and uh, please do subscribe to mira tv hi this is nuran sharif i wish all mira tv viewers subscribe to mira tv hello everyone namaste i am ankita maharana please like share subscribe mira tv thank you hello andarki namaste nenu mi savari nandu for a lot of interesting updates please subscribe to mira tv Hi this is Nagashaurya and uh, please uh, subscribe to Mirror TV. Hi Ninmi Jabardast Ram Prasad please subscribe Mirror TV. Please subscribe Mirror TV. Hi guys I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Uh, you are watching this on Mirror TV please like share and subscribe. You are watching this on Mirror TV please like share and subscribe. Hi guys Nanumi Rukshad Hillen please subscribe to Mirror TV. Thank you. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Uh, hello everyone. My name is Priya Vedlamani. Please like, share and subscribe on Mirror TV. Thank you.